വിഷുവൊക്കെ അടുത്ത് തറായല്ലോ ഇനി ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വിഷു ആയി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പായസം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോറിനാണ് എടുക്കുന്ന കുത്തരി അല്ലെങ്കിൽ മട്ട റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും റേഷനരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചുമന്ന റേഷനരി അരി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം റേഷനരിക്ക് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക റേഷനരി വെച്ചിട്ട് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഷനരിക്ക് വേവ് വളരെ കുറവാണ് ചോറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെന്ത് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ആ അരി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ റേഷനരി തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ചോറിനാൻ എടുക്കണ ചുമന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ മട്ട റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുത്തരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ ആ റൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറിനാണ് എടുക്കുന്ന ഏത് അരി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതേപോലെ ചുമന്ന അരിക്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റും പായസത്തിന് നല്ല കളറും നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അരി നിങ്ങൾ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഷനരി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ അരിയുണ്ടയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ അരി ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം ചില അരിക്ക് വേവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ വേവ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരി വെന്ത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോരില്ലാണ്ട് മോര് കാച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ചേരിക്കണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പായസം നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് അലിയിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഈ തീ ഓണാക്കട്ടെ ഈ ശർക്കര അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മെഷീൻ കപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അരി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ ടവലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമൊന്ന് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അരി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുക അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഈ അരി നമ്മൾ കഴുകില്ല അപ്പോൾ ഇനി അരി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അരി ഇങ്ങനെ മുരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരി വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി ഒട്ടും വെന്തു ഉടഞ്ഞു പോകില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ റേഷനരി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കണ അരിയുടെ വേവ് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചില അരിക്ക് ചിലപ്പോൾ വേവ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും പിന്നെ റേഷനരി ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും സാധാരണ നമ്മുടെ കുത്തരിയുടെ പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ശർക്കര ലീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തമസിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ശർക്കര ശർക്കര ഞാനിവിടെ അലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് മൂടി വെച്ചേക്കാണ്ട് കാരണം ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസുകളാണ് അപ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം ഇത് എല്ലാവരും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം പൊട്ടാനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട്
അപ്പോൾ അരി നോക്കട്ടെ പിന്നെ പായസത്തിനായിരുന്നാലും ഒരുപാട് വെന്ത് അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട അതെ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ അരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അരി ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുത്തപ്പോഴായിരുന്നാലും നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സാധാരണ മറ്റേ അരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും പക്ഷെ ഇതേപോലെ വറുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പായസത്തിന് തന്നെ ടേസ്റ്റിന് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പായസമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നെയ്യൊക്കെ വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും പായസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ടുള്ള നെയ്യൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് കട്ട പിടിച്ചിട്ടിരിക്കാണല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി വറുത്തത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു തിക്നെസ്സൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഏലക്കായ ചേർക്കുക ഏലക്കായ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തു കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോക്കി ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ജീരകം വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ചുക്ക് നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയേക്കണ ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് തേങ്ങ കൊതവ വറുത്തിട്ടുള്ളു ഇനി നമുക്ക് തീ ഓണാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ശർക്കര അലിയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അരി അങ്ങനെ വേവാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കണുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മധുരത്തിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോകണേലും മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുള്ളാണ് ചേർത്തത് ഇളക്കിയതാട്ടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ അരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അരിമണി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല മധുരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിയായിരുന്നാലും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചോറിൻ്റെ പോലെ ആയിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പനി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ ഇത് ശർക്കര പനി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തേങ്ങ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പാൽ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പശു പാൽ ചേർക്കുക പക്ഷേ പശു പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തിളപ്പിക്കരുത് ഒഴിച്ച് വഴിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുക ഇപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ പായസം ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരണം നന്നായിട്ട് ആ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാല് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ പശുമ്പാല് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ തേങ്ങയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പശുമ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാല് ചേർക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ടും തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പായസം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പായസത്തിൽ വറുത്ത് ചേർക്കില്ലേ അതൊക്കെ വറുത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ തീ ഒട്ടും കുറച്ച് വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ തീ നന്നായിട്ട് കുത്തി
Need the yolk for ya? Paisa nalla adi vali paisa endra da. Kana da na nalla vengi endra kari kana ana ma chundaya. Sir ki nalla taste da. Mulai na adi varathen da kumbho. Oru prathe oru taste da paisa da. Adi ana chani ottam bendum koranjhi poila. Adi kere nalla oru nalla kala rakutu ngadile. Paisa nalla adi vali paisa endra da. Kana da na nalla vengi endra kari kana ana ma chundaya. Sir ki nalla taste da. Mulai na adi varathen da kumbho. Oru prathe oru taste da paisa da. Idea anda cene otom bentuk koran ni pula, adik kaya ni lalu ni nalla kala rakit tu, ngan dale. Ni ane taste ni ada. Nalla taste ni ada, paisam. Apa tu lagi? Nama kita paisam ready ni ada, nalla variety ni lalu ada paisam tu. Ready ni kita dikana ni lalu otom badil ni nalla easy ni ready ni kita dikana betul. Kali kaya ni anda cene nalla taste ni ada. Apa wish ni? Nalla lalu try cene ni oka. Apa lalu orang kum orang kill kode. Happy wish. Pada yang lepas ini, dengan taste yang kita dengan kupu yang mana sebenarnya yang lain sesuatu kupu cair tu orang. Karena ini dia rice itu orang tu, mana? Aku pinter taste tu, mana? Sebagai balance itu orang. Apalagi kita orang lepas ini dengan sesuatu kualiti taste kita.